ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിംനാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് അപ്പോഴും ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ മറിച്ച് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ പല്ല് തേക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് പല്ല് തേക്കാൻ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പലർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ ചാനലിലെ വീഡിയോസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ കണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പേസ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ചായയുടെ ഒക്കെ കറ പറ്റി ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ നിറം മങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത് വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലും അടിഭാഗത്തുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിരൽ വെച്ചൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് മതി എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കും കേട്ടോ നല്ല നിറം നമുക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈറ്റ്നറാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ്നർ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് ബഡ്സിൽ കുറച്ച് പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവിക്കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ തെറ്റിയ ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരച്ച് കൊടുക്കും കേട്ടോ പേസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വൈറ്റ്നറിൻ്റെ അതേ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് കൊണ്ടും കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഓട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഗമ്മാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗമ്മില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ പേസ്റ്റ് ഫോട്ടോൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണോ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് നന്നായിട്ടങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഗമ്മിൻ്റെ അതേ ഒരു ഉപയോഗം പേസ്റ്റിനെ കൊണ്ടും കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷൂയുടെ ഷൂവിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗമൊക്കെ വെള്ള കളറാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അഴുക്കാകും അത് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് തന്നെ വേണം വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ വെള്ള ഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയോ വെച്ച് ഒന്നത് നനച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ തുണി ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഒരച്ചെടുക്കും കേട്ടോ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും രണ്ട് സൈഡിൽ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാത്ത സൈഡ് ഇത് വൃത്തിയാക്കിയ സൈഡാട്ടോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ അത് ഏതായാലും കാറായാലും ബൈക്കായാലും ഏത് വാഹനമായാലും കാറിൻ്റെയും ബൈക്കിൻ്റെയൊക്കെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് വെച്ച് നന്നാക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ആ ഒരു വീഡിയോ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ മീനൊക്കെ കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈ എത്ര സോപ്പ് വെച്ച് കഴുകിയാലും വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് പേസ്റ്റ് തടവി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കൈയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുക്കും കേട്ടോ കൈക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ്സും കിട്ടും ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ആ കളറൊക്കെ തിരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കും കേട്ടോ നല്ല കളർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം
അതുപോലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ ചുവരിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അവർ സ്കെച്ച് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ക്രയോൺസ് വെച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ബ്രഷിൽ കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടതങ്ങ് ആ ഭാഗം നന്നായിട്ടങ്ങ് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ ടിഷ്യൂ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണടയുടെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് വെച്ച് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനായിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ച് തടവി കൊടുക്കുക അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കണ്ട കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂവിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് തെളിഞ്ഞു കിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പേസ്റ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ടിപ്പുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ടിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻസ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളെ കമൻസൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ താങ